Hi, dear student. In last video, we have discussed about the uh, drawbacks or difficulties in Rutherford atomic model. And Rutherford failed to explain the uh, important phenomenon, which is the fingerprints of this element, which is the fingerprint of this element. By these uh, important properties, we have to identify the uh, properties of elements, what is the combinations of elements, that is the nature of the elements and this important property does not explain, this important characteristics of the element does not explain by the Rutherford and so it is uh, failed. Rutherford's model failed to explain the important characters of the element and this characteristics is the line spectra. This character is the line spectra, that is the atomic spectra. Rutherford atomic model failed to explain this atomic spectra. Okay, so let us we start. What do you mean by <coughs> what do you mean by atomic spectra? Okay, uh, we know that dear students, uh, in case of the um, <coughs> in case of this uh, uh, rainbow, it consists of the seven color. It consists of the seven color. So this type of this uh, uh, light spectrum, it is the set of it is the it is the continuous type spectrum because it is uh, consists of the all possible wavelength colors. It consists of the all possible wavelength color. That is uh, generally when the <coughs> when the uh, solid, uh, liquid, or dense gases are heated. At a high temperature or electric current passing through them, uh, or when it is uh, heated, then it emitted the electromagnetic radiation. It emitted the electromagnetic radiation in all possible wavelength. Means it consists of the uh, all wavelength colors. It consists of the all wavelength colors. And to analyze this color, to analyze this color. We have to uh, we have to require this uh, instrument and this instrument that is the uh, prism or diffraction grating. अगर ये color को अगर हमें analyze अगर करना है तो हमें जो device है उसको हम prism बोलते हैं और uh, diffraction grating बोलते हैं वो diffraction grating से और prism से वो जो light source है uh, emitted हुआ जो light source है उसको pass किया करते हैं और उसमें वो जो उसका जो फिर स्ट्राइक होता है फिर दिस पासेस लाइट फोकस ऑन द स्क्रीन एंड इट कंसिस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल वेवलेंथ और पॉसिबल वेवलेंथ और हमने हम देखते भी हैं अगर हमने अगर मेटल का मेटल रॉड को अगर हीट अगर किया हाई टेंपरेचर तक हीट अगर किया तो उसका जो कलर है वो रेड होता है बाद में इट इज कन्वर्टेड इनटू येलोइश एंड बाद में इट और उसके बाद उसका जो कलर होता है वो येलोइश व्हाइट कलर होता है ओके सो जैसे जैसे वो और वो मेटल रॉड क्या इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेट कर रहा है यानी उसका जो सॉलिड स्टेट में भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेट करता और जब उसका मेट वो कंप्लीटली मेट हो जाता है एट अ पर्टिकुलर हायर टेंपरेचर उसमें भी उसको वो जो है वो अपीयर्स येलोइश व्हाइट कलर सो इट आल्सो इमिटेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज नेकेड आवर आई वो हमको दिख रहे है ओके सो जो सॉलिड लिक्विड और डेंस गैसेस है इट इमिटेट द रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल वेवले सो इट इमिटेट द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इट इमिटेट द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और पहले जो हमारे घर पे जो ऐसा वो लाइट रहता था सूर्य बल्ब बजाज बल्ब 15 वैट का 16 वैट का जो फिलामेंट वाला जो बल्ब रहता था इट इज कंसिस्ट ऑफ द ग्लास इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब और उसमें फिलामेंट रहता था और इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वो फिलामेंट ऐसा हिट दिखता था येलो येलो इज व्हाइट कलर का दिखता था मगर वो लाइट का अगर वो लाइट अगर हम प्रिज्म से अगर पास अगर किए तो हमें क्या दिखेगा इट दिस लाइट सोर्स कंसिस्ट ऑफ द सेवन कलर स्पेक्ट्रम अगर हमने वो लाइट को अगर 
एक टेरिकॉट के जो क्लोथ रहता है टेरिकॉट का क्लोथ है उससे अगर हमने वो लाइट को अगर देखा तो हमें उसमें सेवन कलर दिखेंगे सेवन कलर दिखेंगे इट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ओके बट इन केस ऑफ द रेयरफाइड गैसेस इन केस ऑफ द रेयरफाइड गैसेस यानी अगर ये ग्लास ट्यूब में अगर फिलामेंट के जगह अगर हम गैस अगर फिलअप अगर किए और उसको फिर हमने अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में अगर गैस अगर फिलअप किए और ग्लास ट्यूब में अगर हमने रेयरफाइड गैस फिलअप अगर किया तो वो जब फिलामेंट वो अपने हमें सेवन कलर दे रहा है इन ऑल पॉसिबल वेवलेंथ लेकिन गैस हमें सिर्फ पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही स्पेक्ट्रम दे रहा है इट गिव्स द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ सो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस इट इज अ डिसकंटिन्यूस इट इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इट इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और उसका जो एग्जाम्पल है जो पहले जो हमारे यहाँ पे जो सी एफ एल लाइट लाइट थे अभी वो फिलामेंट के बाद हम टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए तो फिर सी एफ एल लाइट आ गए उसके बाद फिर अभी एलईडी का लाइट आ गए यानी सी एफ एल का भी मॉडिफिकेशन एलईडी लाइट में हो गया है ओके सो ये जो सी एफ एल है उसको अगर हमने अगर उसका अगर लाइट सोर्स अगर हमने प्रिजम से अगर पास अगर किया तो इट इट नॉट कंसिस्ट ऑफ दी सेवन कलर इट कंसिस्ट ऑफ दी ओनली पर्टिकुलर कलर जो गैस वो बल्ब में फिलअप होगा वही गैस का वो स्क्रीन पे क्या दिखेगा स्पेक्ट्रम दिखेगा इट ओनली कंसिस्ट ऑफ दी सर्टन लाइंस इट ओनली कंसिस्ट ऑफ दी सर्टन लाइंस एंड दिस लाइंस इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे जो डायग्राम जो दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट आपको ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है गैस डिस्चार्ज ट्यूब इन इनसाइड द गैस डिस्चार्ज ट्यूब द रेयर फायर गैस इज कंफाइंड एंड दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब सोर्स ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज अ प्लेस बिहाइंड द स्लिट स्लिट मीन इट इज द इट कल इट बिकम्स द नैरो बीम इट बिकम्स द नैरो बीम एंड दिस सोर्स ऑफ लाइट टू एनालाइज द स्पेक्ट्रल फॉर्म बाय दिस गैस वी हैव टू रिक्वायर द डिवाइस इट इज अ प्रिजम एंड सो दिस सोर्स ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू प्रिजम एंड आफ्टर दैट आफ्टर इमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स फ्रॉम प्रिजम इट इज अ फोकस ऑन द स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट सो इट इज ऑब्जर्व दैट इट कंसिस्ट ऑफ द ओनली सर्टन लाइन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सर्टन लाइन्स दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रा और एटोमिक स्पेक्ट्रा बिफोर दिस रेयरफाइड गैस इन केस ऑफ द इन कैंडिसेंट गैस इन कैंडिसेंट बल्ब उसको हम सिक्सटीन वैट का बल्ब बोलते हैं इवेक्टेड ग्लास की बल्ब बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट उसमें जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो कंक्लूजन निकाला था कि This continuous spectrum is produced due to the collusion between atoms or molecules. But this discrete spectrum does not produce the does not produce by the collusion of atoms or molecules. It produces only the individual atoms. It produces the individual atoms. So this line spectra or atomic spectra, it is the fingerprint of the elements. कंसिस्ट ऑफ द एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो जो स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं होगा किसी में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कम रहेगी किसी में ज्यादा रहेगी ये जो है हर एलिमेंट का यूनिक स्पेक्ट्रम होता है और सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम और फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया है सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम का सो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस होगा वो एकदम सिंपल फॉर्म में होगा तो उसका जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम जो स्टडी किया है स्पेक्ट्रल लाइन का वो था साइंटिस्ट बालमर कौन साइंटिस्ट था बालमर साइंटिस्ट था और बालमर साइंटिस्ट ने जो स्पेक्ट्रम uh, जो देखा है डिस्क्रीट वेवलेंथ के हाइड्रोजन गैस के लिए तो उसमें uh, उसका जो स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व हुआ है वो स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज uh, में ऑब्जर्व हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 
नंबर ऑफ रीजन रहते हैं स्टार्ट uh, होता है लॉन्ग वेव्स लॉन्ग रेडियो वेव्स शॉर्ट रेडियो वेव्स एफ एम ए एम उसके बाद है इंफ्रारेड उसके बाद है विजिबल उसके बाद है अल्ट्रावायलेट उसके बाद इधर आएगा इधर आएगा एक्सरेज उसके बाद इधर आएगा गैमारेज ओके अगर हम अगर हम अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर मूव अगर हो गए वेन वी मूव राइट टू लेफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम देन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस बट वेवलेंथ इज डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस बट वेवलेंथ इज डिक्रीजेस यहां पे कौन सा आ रहा था एक्सरेज गैमारेज सो एक्सरेज और गैमारेज को हम कौन से रेज बोलते हैं इट इज द हाई फ्रीक्वेंसी रेज बट शॉर्ट वेवलेंथ रेज बट शॉर्ट वेवलेंथ रेज और उसने वॉलमर्स ने जो स्पेक्ट्रम जो देखा है उसमें थर्ड जो लाइन्स है उसको पर्टिकुलर लाइन दिखे सिर्फ फोर या फिफ फोर लाइन्स दिखे है उसको पर्टिकुलर वेवलेंथ के इट इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ दी ऑल द कलर्स इट ओनली कंसिस्ट ऑफ दी पर्टिकुलर कलर और फर्क जो लाइन्स उसे दिखे है उस वो रेड कलर की थी और उसकी जो वेवलेंथ है वो कितना है सिक्स फाइव सिक्स नैनोमीटर और उसका जो नाम है वो है यच अल्फा बालमर्स ने उसका नाम क्या दिया है यच अल्फा उसके बाद जो सेकंड जो लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हुई है वो ब्लू ग्रीन कलर की थी और उसकी जो वेवलेंथ है वो है फोर एट सिक्स नैनोमीटर उसको यच बिटा कहते हैं और उसके बाद जो लाइंस ऑब्जर्व हुई बालमर्स को उसकी जो वेवलेंथ थी वो फोर थ्री फोर न्यूटन मीटर थी और उसको नाम दिया है यच अल्फा यच बीटा यच गैमा उसको क्या नाम है यच गैमा और लास्ट में जो लाइंस ऑब्जर्व हुई है उसमें उसकी जो वेवलेंथ है ये है फोर वन जीरो और यच गैमा की वेवलेंथ है फोर थ्री फोर और वो जो कलर्स है इट इज अ वायलेट टू पर्पल पर्पल वायलेट कलर की जो लाइंस है उसको ऑब्जर्व हुई है तो ये जो ऑब्जर्वेशन था बालमर्स का इट कंसिस्ट ऑफ द ओनली द डिस्क्रिट वेवलेंथ लाइन इट कंसिस्ट ऑफ द ओनली द डिस्क्रिट वेवलेंथ लाइन अब ये सिर्फ बालमर्स को विजिबल रेंज में दिखा है विजिबल रीजन में बालमर्स को ऑब्जर्व हुआ है हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो इमिटेड दी रेडिएशन इन इंफ्रारेड इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रा वायलेट रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी वो रेडिएशन लिमिट करता है और इंफ्रारेड 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 रीजन में भी वो क्या करता है रेडिएशन लिमिट करता है मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी वो स्पेक्ट्रम दिखेगा और ये जो स्पेक्ट्रम है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रीजन में ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किए है ऑब्जर्व किए है सो दिस स्पेक्ट्रम डिवाइड दिस स्पेक्ट्रम लाइन डिवाइडेड इनटू ग्रुप व्हिच इज गिवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड दिस दीज आर द लेमन लेमन सीरीज बालमर सीरीज पाचन सीरीज ब्रैकेट सीरीज प्रीफन सीरीज यानी फाइव सीरीज है लाइमंस बालमार पाचंस प्रीफ ब्रैकेट और पिफंड ये जो सीरीज है ये सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्टर लाइंस ऑब्जर्व हुई है लाइमन सीरीज जो साइंटिस्ट लाइमन है वो उसके नाम की ये सीरीज है लाइमन सीरीज दैट इज व्हाट इज द स्पेक्टर सीरीज इट इज द ग्रुप इट इज द सेट्स ऑफ स्पेक्टर लाइंस इट इज कॉल्ड एज द सीरीज और यहां से फिर 120 न्यूटन मीटर 110 100 19 न्यूटन मीटर और वेर वी मूव टूवर्स दी शॉर्टर वेवलेंथ इन तीन सीरीज में हमें दिख रहा है कि जब हम वेर वी मूव टूवर्स दी शॉर्टर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अगर हम आए तो जो लाइन का जो स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इट इज अ डिक्रीजेस सक्सेस सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स डिक्रीजेस एंड इट इज अ डिक्रीज 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 एंड इट इज अ पर्टिकुलरली इट इज अ वेरी क्लोज क्लोज टू इच अदर मीन्स अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अगर मूव हो रहे हैं तो जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो जो लाइन्स है वो क्या आ रहे हैं क्लोज क्लोज आ रहे हैं इट इज अ क्लोज टू इच अदर 
एंड समटाइम्स इट इज ओवरलैप टू इच अदर समटाइम्स इट इज ओवरलैप टू इच अदर सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्स ओवरलैप जिसमें ओवरलैप हो रहा है इट इज द हार्ड टू डिटेक्ट दी रिकॉग्नाइज दी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट सो इट इज द हार्ड हार्ड इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको हम ओके इट इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओके सो बालमर सीरीज में ये जो है लाइमन सीरीज इट इज ऑब्जर्व इन अल्ट्रा वायलेट रीजन बालमर सीरीज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन पाचन सीरीज ऑल्सो पाचन सीरीज ऑब्जर्व इन इन्फ्रारेड रीजन नियर बालमर सीरीज ने जो वेवलेंक जो फॉर्म हुए है स्पेक्ट्रल लाइन का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वेवलेंक उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था वन बाय लैमड़ा दैट इज इक्वल टू आर इन टू वन अपॉन टू स्क्वेर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेर वन बाय लैमड़ा दैट इज इक्वल टू आर इन टू वन अपॉन टू स्क्वेर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेर ओके और ये जो आर है इस आर को हम बोलते हैं रेड बर्क कॉन्स्टेंट और इसकी जो वैल्यू है 1.097 पॉइंट जीरो नाइन सेवन इंटू टेन टू दावर सेवन मीटर इनवर्स ओके सो ये जो कांस्टेंट और ये जो यम है यम इज एनी इंटीजर यम इज एनी इंटीजर और अगर हमने ये जो फिक्स है ये फिक्स वैल्यू है ये जो फर्स्ट जो नंबर जो दिख रहा है ये फिक्स वैल्यू रहती है हर सीरीज का ये फिक्स नंबर आएगा बालमर सीरीज का फॉर्मूला है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी बालमर इंपेरिकल रिलेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी बालमर इंपेरिकल रिलेशन वेयर यम स्टार्ट कहा से होगा यम यम स्टार्ट फ्रॉम थ्री फोर फाइव सिक्स डैश 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 अप टू इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी ओके फिर ये यच अल्फा लाइन के लिए यच अल्फा लाइन के लिए आ, अगर हमने थ्री अगर यम की वैल्यू अगर थ्री अगर सब्सिट्यूट अगर की और आर की वैल्यू वन पॉइंट जीरो सेवन ये अगर सब्सिट्यूट की तो हमें सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव सिक्स नैनोमीटर जो है वो वेवलिंग मिलेंगी यच बिटा के लिए फोर यच गैमा के लिए फाइव और यच डेल्टा के लिए सिक्स अगर हमने ये फॉर्मूले में अगर सब्सिट्यूट अगर किया वैल्यूज तो हमको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट ये हमें वेवलेंग की वैल्यू मिलेगी ओके और सो ये सिर्फ बालमर के सीरीज बालमर सीरीज के लिए फॉर्मूला था और ओवरऑल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला जो फॉर्मुलेट हुआ है वो फॉर्मूला दैट इज वन बाय लैमड़ा आर इन टू वन अपॉन यम स्क्वेर माइनस वन अपॉन यम स्क्वेर वेर यन एंड यम यन एंड यम आर इन टीजर यम एंड यम आर एनी इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ यम वैल्यू ऑफ यम इट इज इक्वल टू यन प्लस वन वैल्यू ऑफ यम इज ऑलवेज ग्रेटर देन यन बाय वन यानी जो यम की जो वैल्यू है वो यम की वैल्यू यन से एक से क्या रहेगी ऑलवेज क्या रहेगी ग्रेटर रहेगी ओके सो Uh, अगर हम अगर यम को अगर इंक्रीज 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 अगर किया तो धिस वेवलेंथ इज डिक्रीज यानी सेपरेशन डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ इज डिक्रीज 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 एंड व्हेन इट इज व्हेन इट इज व्हेन यम इज टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन यम इज टेंस टू इन्फिनिटी देन लैमड़ा दैट इज इक्वल टू यन स्क्वेर बाय आर लैमड़ा That is equal to n square by r, and this wavelength is the shortest wavelength. This wavelength is the shortest wavelength corresponding to m tends to infinity, and it is called as the series limit. It is called as the series limit. Series limit. It is denoted by dotted lines in each series. This is the series limit. This is the series limit. This is the series limit. Means when we get the series limit, when we substitute the value of m tends to infinity, then we get the series limit for the fixed value of n. For fixed value of n, uh, Balmer series के लिए n की value one होती है. Lyman series के लिए n की value one है. Sorry, Balmer series के लिए n की value two है. ये two दिखिए हमने. Lyman series के लिए n की वैल्यू जो है वो वन है 
उसके बाद पाचन सीरीज के लिए यन की वैल्यू फिक्स वैल्यू रहेगी थ्री उसके बाद ब्रैकेट और प्रीफंड प्रीफंड के लिए यन की वैल्यू क्या रहेंगी फाइव रहेंगी यानी यम की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी फाइव अगर ये अगर रहा तो यम की वैल्यू स्टार्ट होंगी यन प्लस वन यानी फाइव प्लस वन यानी सिक्स से स्टार्ट होंगी सिक्स सेवन एट नाइन ऐसा क्या होगा डियर स्टूडेंट स्टार्ट होगी ओके तो ये हो गए हमारा सीरीज लिमिट यानी शॉर्टेज लेवलिंग और फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन को हम क्या कहते हैं दिस फर्स्ट लाइन इज करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट लेवलिंग फर्स्ट लाइन इज करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट लेवलिंग अगर हमें बार्मर सीरीज के अगर फर्स्ट लाइन लॉन्गेस्ट लेवलिंग निकालना है तो यम की वैल्यू हमें क्या सब्सिट्यूट करना पड़ेगा थ्री सब्सिट्यूट करना पड़ेगा अगर हमें शॉर्टेज लेवलिंग या सीरीज लिमिट अगर निकालना है तो यम की वैल्यू हमें क्या सब्सिट्यूट करना पड़ेगा इन्फिनिटी क्या सब्सिट्यूट करना पड़ेगा इन्फिनिटी और ये जो यह चलफा है ये जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम ये आपको डियर स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे जो हम जो दिखा रहे हैं ये पहला जो फर्स्ट जो कलर का जो दिख रहा है इट कंसिस्ट ऑफ दी ऑल दी सेवन कलर इट कंसिस्ट ऑफ दी ऑल दी सेवन कलर सो ये जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट कलर में इसको हम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बोलते हैं और जो सेकंड नंबर का जो है वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो हमने यहाँ पे जो निकाला है उसको हम कलर डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं और जैसा ये लाइट इमिटेट करता है वैसा एब्जॉर्ब भी करता है यानी इट इमिट एब्जॉर्ब दी एनर्जी इमिटेट दी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और एब्जॉर्ब दी एनर्जी सो जो थर्ड नंबर का जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे कलर में वो है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम और उसमें आपको डार्क लाइन्स दिखेंगे मीन्स स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द डार्क लाइन दिस स्पेक्ट्रम इज करस्पॉन्डिंग टू एब्सॉर्शन स्पेक्ट्रम दिस स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू एब्सॉर्शन स्पेक्ट्रम